她是蜀中四大才女之一，被称为“扫眉才子”女教书。经历两段爱情，最终却孤身到老。他与卓文君、花蕊夫人和杨慎的夫人黄娥并称为蜀中四大才女，八岁时就显露出过人的才华。在父亲出仕蜀中，又因病早逝之后，他和母亲在蜀中过着客居异乡的生活。不料刚过及笄之年，母亲也因病而逝。这时原本家境就不甚富庶的他，为了维持生计，不得不做了一名诗妓。之后，他与众多文人诗酒唱和，留下了大量的诗词。她就是被后人称为“扫眉才子女教书”的唐代才女薛涛。她与剑南西川节度使韦高和著名诗人元稹的两段爱情没能修成正果，最后薛涛心如止水，依靠自己的积蓄为自己赎身，脱离了越籍，离开了灯红酒绿的浣花溪，移居到相对僻静的成都西北的碧积坊，在那里建起了吟诗楼，无悲无喜地走完了他传奇的一生。薛涛因为在音乐诗词方面的深厚积累，很快就成了蜀中的名妓。他和当时的著名诗人元稹、白居易、张籍、王建、刘禹锡、杜牧、张祜等人都有唱酬交往。宴饮唱和的日子虽然看上去很快乐，但是薛涛的内心一直渴望能遇到一个和他携手同心的良人。这个人既要懂得他的精神世界，也要能够为他提供优越的物质条件。欢迎来到红颜丹青频道。本频道主要讲述历史上的一些著名女性的传奇人生，品读经典人物，感悟别样人生。本集主讲人为您带来大唐才女薛涛的故事。薛涛本是陕西长安人，字弘度，大约在公元七六八年出生，公元八三二年去世。薛涛小时候，他的父亲薛云在长安为官，那时家境很好。父母对自己唯一的女儿薛涛疼爱有加，给了薛涛很好的教育，想要把女儿培养成琴棋书画、诗词歌赋样样精通的才女。后来，薛涛的父亲因为性格刚直，对上级犯言直谏而遭到贬谪。这个时候，虽然家境艰难，父母也没有放松对薛涛的教育。小小的薛涛没有辜负父母的期望，他随父亲研习诗文，很快就显露出过人的才情。根据《名媛诗规》的记载。八岁时的一天，薛涛正和父亲在庭中习字，父亲偶然抬头看到庭中挺拔的梧桐，风姿绰约，诗句就脱口而出：“庭除一古桐，耸干入云中。”父亲刚吟出这句诗，才思敏捷的薛涛就接上了：“知迎南北鸟，时送往来风。”薛涛本以为父亲会像往常一样对自己大加赞赏。没想到父亲这一次不但没有高兴地夸赞他，眉宇间反而露出一种担忧的神色。迎来送往的状态出自女子之口，恐怕不是吉祥之兆。命运并没有厚待这个聪慧敏秀的女子。在薛涛十四岁时，她的父亲一病不起，不久就撒手人寰。因为丈夫的去世，薛涛的母亲也受到了很大的打击，在父亲去世的第二年也随之去世了。如果父母都还健在，薛涛完全可以憧憬美好的爱情，找一个才貌双全的高门才俊，缔结美满的婚姻。父母的离世不仅让薛涛找到一个门当户对的意中人的理想成为泡影，而且也让薛涛的生计难以维持。成为诗妓是薛涛不得已而为之的选择。虽然诗妓身份低贱，但是也可以接触到很多当时社会上的名流，其中有很多都是名流后世才情斐然的大诗人。再加上薛涛在音乐上也有很高的才华，他的诗才和音乐造诣相辅相成，得到了更多文人雅士的欣赏。唐贞元元年（公元七八五年），薛涛期待中的那个人出现了。这个人就是刚刚出任剑南西川节度使的韦高。韦高是武将出身，却也是一位风流儒雅的儒将。蜀中本来就因为生活环境安逸，人民幸福指数较高，文化氛围很好。韦高到了成都以后，更希望加强西南地区的文化发展，于是很多文人雅士就成了韦高的座上宾。薛涛以窈窕佳人之姿，又有惊世才情，自然很快就引起了韦高的兴趣。韦高听说薛涛还是官宦之后，就对他又多了几分重视，他破格把薛涛招进府中。请他当着众多文人雅士的面作诗，薛涛以一首《夜巫山庙》征服了众人。巫山神庙本来代表着并不算美好的男欢女爱之情，但薛涛这首诗没有被男女欢情束缚，而是写了家国兴亡之恨，而且词句清新，毫无雕琢之感。一首诗作罢，众人纷纷称赞。
。韦高不仅欣赏薛涛的绝世姿容，在亲自验证了薛涛敏锐的才思之后，对薛涛更加欣赏。从那之后，薛涛就成了韦高府中的常客。薛涛接待宾客，诗酒唱和，渐渐对正事也有了独到的见解。于是，他和韦高建立了亦师亦友亦情人的关系。当时，南越人送给韦高一只孔雀，韦高对这只孔雀非常珍爱，所以人们习惯以韦令孔雀来暗指薛涛与韦高的关系。后来，随着薛涛和韦高关系的进一步上升，和韦高对薛涛才情的极度欣赏，韦高干脆奏请朝廷册封薛涛为女教书，其实就是韦高身边的女秘书。虽然最后因为薛涛的身份低微，这个提议没有被朝廷批准，但是薛涛的才情得到了大家的公认，大家称薛涛为扫眉才子，就认为薛涛有不逊于男性诗人的风骨和诗才，薛涛的女教书之名也不胫而走。薛涛的官妓身份让他不得不与众多文人墨客诗词唱和，推杯换盏，这本来是很正常的事。但是这时对薛涛有了感情的韦高。看到薛涛写下和那些男人们亲密接触的诗词，心里很不是滋味而薛涛这时也有些恃宠而骄，并不把韦高吃醋放在心上。更甚者，当有人托薛涛在韦高面前美言，替他办事时，薛涛居然贪图钱财礼品。这个事情被韦高知道后，韦高更想给薛涛一些教训了。韦高一纸命令将薛涛流放到松州。松州是西川的边陲地区，当时生活环境恶劣，被流放的薛涛彻底清醒了。韦高对他的宠爱，并不是他可以依仗的。如果韦高真的那么爱他，为什么他在成都任节度使五年和在蜀中的二十多年间，从来没提过为他赎身，让他摆脱越籍身份呢？也许一开始，薛涛对于韦高是心存幻想的，他期待着韦高可以给他一个承诺，可以给他想要的幸福，甚至可以给他一个家。但是韦高始终没有表示。薛涛渐渐明白了，与其被动依靠别人，不如依靠自己。对于韦高这次对他的流放，薛涛迫于自己的身份和经济来源，不得不转换思维。韦高之所以会吃醋，还是因为在意他，所以薛涛就利用韦高对他的旧情，给韦高呈上了著名的十离诗。在诗中，薛涛把自己比作是犬、比、马、鹦鹉、燕、猪、鱼、鹰、竹、镜。而把韦高比作是自己所依靠着的主、守、旧、龙、朝、长、持、壁、亭、台，只因为爱犬犯了错误，不小心咬到了亲情客，笔锋秃掉，鸣居惊了玉郎，鹦鹉乱开枪，说了不该说的话，燕子衔泥污了珊瑚枕，明珠有瑕，鱼戏却弄折芙蓉，鹰窜入青云，竹笋钻破墙。镜面被沉蒙，所以引起主人的不快而被厌弃，表达了自己的怅恨之情。薛涛终于看清了，韦高就算再喜欢他，他也不过是个高级玩物。在得到韦高的批准，回到成都之后，薛涛留心积累金钱，为自己赎身。几年后，脱掉了越姬身份的薛涛，移居浣花溪畔、万里桥边，开始了难得的隐居生活。隐居的生活是幸福的。薛涛比以前更加喜欢用诗歌记录自己的日常生活，此时他也有了充足的时间，把生活打磨得雅致闲适。就是在这个时候，薛涛创制了精美的《薛涛仙》，这种特殊的八行信笺，用乐山特产的胭脂木的浆水浸泡，再加入云母粉和郁金井的清水，制成有着独特花纹的纸张，自然别有韵致。后世的文人墨客也非常喜欢这清新雅致的小红笺。薛涛虽然恢复了自由之身，但是他才名远播，上门拜访他的人依旧络绎不绝。后来，韦高因公被封为南康郡王，离开了成都。但是，韦高离任之前，向继任者李德裕大力称赞薛涛的才情。以后镇守西川的节度使先后更换过十一位，这些人到任之初必会去拜访这位扫眉才子女教书，这已经形成成都官场的惯例。恢复自由之身之后，薛涛在西川各地游历了一段时间，留下了很多优秀的诗作。后人也得以在欣赏这位才女的妙笔生花的文采时，和她一起饱览蜀中的俊秀风景。韦高离开成都后，薛涛虽然依旧和很多文人雅士有着密切的交往，其中也不乏与薛涛产生感情的著名诗人，但是薛涛的内心始终有一种缺失：这些男人都给不了他想要的爱情，只能给他一时的欢愉。薛涛虽然沦落风尘，但还是非常向往那种比翼双飞的感情。他知道拥有这种感情很难，但是他愿意等待
。时光荏苒，已经四十岁的薛涛几乎对爱情绝望了。这时，初入官场的大诗人元稹出现了。元稹在蜀中宦游，早就听说薛涛才名的他，与薛涛一见之下十分投缘。不知道元稹旧时情事的薛涛，也被元稹儒雅俊秀的外貌和卓越的诗才迷惑。两人相识仅仅八个月后，就迅速同居了。元稹本来是一个不顾及他人非议的花花公子。但是他每投入一段感情时，用情也很热烈，很会讨女人喜欢。薛涛这一次不考虑世俗眼光，迅速和元稹同居，确实是因为他很清醒地认识到自己年岁渐长，如果再不能遇到一个良人，自己的一生也许就真的要这样孤独地过去了。而且当时正当壮年的元稹，乍一看上去还真的很像一个值得女性对他托付终身的深情男子。按说薛涛经历丰富，阅人无数。也不指望男性养活自己，在对男人的认识和选择上应该更清醒的。但是薛涛还是和元稹这个千古著名的渣男在一起了，只能解释为薛涛虽然经历了很多事，但还是没有识人之明。也许薛涛并不是爱元稹，只是喜欢和元稹在一起时可以听到无数甜言蜜语的感觉。有些女人谈恋爱的时候根本不用脑子，而只是用耳朵。不久，元稹和薛涛话别，去了别处。薛涛对元稹的思念化作了一首首浪漫的情诗，而元稹在离开薛涛后，很快就移情别恋了当时著名的歌女刘彩春。薛涛也许伤心过，也许心如止水，坦然地接受了元稹的背叛。毕竟，薛涛经历的有始无终的感情太多了，多到他已经习惯了。风花日将老，佳期犹渺渺，不结同心人，空结同心草。经历了与元稹的姐弟恋之后，薛涛彻底对男人死了心，从此一身道袍，远离了世事的喧嚣。他搬到了更加僻静的碧姬坊，在那里筑起了吟诗楼，与诗书为伴，与山水为友，宠辱不惊，看庭前花开花落。薛涛很喜欢竹子，更喜欢在苍苍竹林中弹琴赋诗。晚年的薛涛在吟诗楼边种了很多竹子。他还给这些竹子起了一个十分雅致的名字，叫做“琴丝竹”。年轻时沦为诗妓，年老时成为女官。薛涛的一生似乎是不幸的，但是他最终能把自己从花柳丛中拯救出来，恢复了自由，而又能以平静的心情得以寿终正寝，这又是一种幸运。假如他真的成为某个达官显贵的妾室，他就不会获得和当时很多才华横溢的男性平等交往、诗酒唱和的机会了。晚年的薛涛不但有名士之风，而且仍然非常关注时事。他在一首诗中表现出对军事政治的清醒认识：“平林云鸟八窗秋，壮鸭西川四十州。诸将莫贪羌族马，最高层处见边头。”这首诗意在规劝诸位边将不要贪图一时的小利，就忘记自己的终极使命，同时也表现女诗人巾帼不让须眉的博大气度。这时的薛涛已经六十岁了，但是我们从他的诗歌中看不到一点美人迟暮的凄凉和孤身一人的寂寞，却看到了一个像英雄豪杰那样心怀家国又慷慨大气的女子，年岁无声无息的流逝。薛涛的心似乎永远年轻着，从来不曾老去。薛涛暮年，常常想起韦高。韦高是他的第一个情人，也是他一生中的第一个男人。后来，薛涛虽然经历了很多次恋爱，但是再也没有一个男人像韦高那样给他如父如兄的关爱。这时，韦高已经去世很多年，但是他还活在薛涛的记忆中。公元八三二年，薛涛也静静地去世了。薛涛死后，当时的西川节度使段文昌亲自为他题写了墓志铭。薛涛被葬在他最爱的竹林中，静听溪水山岚与清风明月为伴。在今天的成都，留下了很多薛涛的遗迹和关于薛涛的传说，有望江楼、吟诗楼、薛涛坟、薛涛井、薛涛间等等，引起后人无限的追忆。有很多人写诗赞颂过薛涛的才情风骨。其中，中唐诗人王建的一首诗流传最广，最为精炼贴切：“万里桥边女教书，琵琶花里闭门居。扫梅才子知多少，管岭春风总不如。”如果按照世俗的眼光来看，薛涛的一生应该是十分不幸的。但是，当薛涛晚年回忆起自己一生的经历时，他的内心应该是十分坦然的。毕竟，他虽然身份卑微，但他的传奇经历和绝世的诗才，已经让他超越了很多豪门闺秀，成为蜀中一道独特的风景。如果您喜欢今天的视频，就请转发、点赞、加关注吧。
。感谢朋友们的支持，我们下期视频再见。